Merhaba değerli müzisyen arkadaşlarım, ben Murat Gül. Bu videoda sizlere Yamaha PSR A5000 zerisinin tanıtımını sunacağım. A5000 bugüne kadar çıkan tüm zerilerden farklı olduğuna siz de tanık olacaksınız. Bu zeriyle Yamaha gerçekten bir devrim yarattı diyebilirim. Yani kendi adıma konuşayım, benim komple çalış tarzımı değiştirdi. Sizinkini de değiştirecek eminim. Çünkü soundlar çok gerçekçi ve çok orijinal geldiği için. Yeni fonksiyonlar eklendi. Yeni soundlar eklendi. Çok yüksek bir kalitede soundlar ve çok önemli fonksiyonlar öyle diyeyim. Fabrikasyon soundlarını söylememe gerek yok. Zaten tüm dünya biliyor ne kadar kaliteli olduğunu. Makinenin içi gerçekten kalite kokuyor. Evet, 300'e yakın e, oriental voice seslerimiz var. 260 oriental ritimlerimiz var. Ve 44 tane oriental drum kitlerimiz var. 20 tanesi Rebo drum olarak geçiyor. Olmazsa olmaz soundlarımızdan birisi yaylılarımız. Gündemde olan İstanbul Strings A5000 zerisine entegre edebildik. Gerçekten bizi kırmadı İstanbul Strings. Ta Türkiye'den 11 kişilik ekibiyle Almanya Köyü'ne gelip bizden sampling session yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz buradan. İstanbul Strings duyduğumuz anda ilk akıla gelen şey nedir? Legato Portamento. Ve Yamaha bu konuda da sesimizi duydu ve gerçekten çok detaylı bir Legato menüsü açtı bize. Çok detaylı ayarlar var, çok önemli ayarlar var. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, portamento bölümüne çok önemli bir fonksiyon eklendi. Crossfade e, fonksiyonu. Biliyorsunuz önceden mesela R'den sola bastığımız zaman e, R sample'ini sola pitch'ini yapıyordu ve bu pek hoş duyulmuyordu. Göstereyim hemen. Şurada normal moddayız. R'den sola basıyorum. Asıl orijinal nota bu. Düşüyor baya. Şimdi crossfade moduna geçtiğimiz zaman bu sorun ortadan kalktı. Yani temiz geçiş yapıyor. Orijinal not e, sample'e geçiş yapıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi Portamento'nun ikinci özelliğine geçiyoruz. Çok önemli. Şurada Velocity to Portamento Time diye bir özellik var şimdi. Yani e, tuşa ne kadar sıkı basarsak o kadar hızlı Portamento geliyor. Ne kadar yavaş basarsak o kadar yavaş Portamento geliyor. Hemen gösteriyorum. Duydunuz? Hızlı basıyorum. Bu şekil çok güzel efektlere ulaşıyoruz buna. Evet arkadaşlar yeni bir fonksiyon daha drum kit bölümünde. 128 tuş e, drum kit dizebiliyoruz artık. 
Biliyorsunuz her zaman sıkıntı yaşıyorduk. Normal sound üzeri drum kitlerimizi yapıyorduk ki tüm tuşları kullanabilirim diye. Orada da drum editte sıkıntı oluyordu her zaman. Şimdi o sıkıntı kalktı. Normal drum kit bölümünden 128 tuş drum kit dizebiliyoruz. Artısı var bir de key off eklendi drum kitlere. Yani misal veriyorum. Bir darbukacı tokat attığı zaman darbukasına o bırakma sesi yani o yapışma sesini dahil çektik. Yani o kadar detaylı. Bak şuradaki gibi. Bu ritme gerçekten bir hissiyat veriyor bu da. Çok detaylı çekimler oldu ve çok yeni fonksiyonlar oldu. Her şey çok gerçekçi duyuluyor. Size şimdi bir darbuka çalacağım. Tuşlar üzerine bir dinleyin. Evet bir de wave cycle olayımız var. Şurada fixed velocity açayım. Aynı velocity'de çaldığınız zaman hep aynı sample gelmiyor. Ee, değişik değişik sample'ler geliyor. Şu, şu misali. Ve bu bütün her şeyi daha gerçekçi yapıyor. Daha dolgun yapıyor. Yani çaldığınız zaman bir darbukayı hep Aynı sample gelmemesi bu gerçekten gerçekçi yapıyor. Evet dediğimiz gibi perkusyonlar 128 tuş olduğu için yeni bir fonksiyon daha eklendi. Daha rahat ulaşmak için önceden oktav e, eksi artı 2 idi. Şimdi eksi artı 3 oldu. Şurada gördüğünüz gibi. Bütün e, tuşlara rahatlıkla ulaşmak için. Style Engine'de de yenilik var. Biliyorsunuz sıkıntıydı her zaman. Main A'da e, değişik ölçü olmuyordu. Main B'de değişik ölçü olmuyordu. Şu an Gördüğünüz gibi main A'da 9-8, main B 4-4, main C 7-8 gibi değişik değişik ölçüler yapabiliyoruz artık. Çeyrek sesleri artık rahatlıkla kaydedebiliyoruz şu bölümden. Memory 1'e mesela ben Hicaz kaydettim. 2'de uşak gibi şeyleri kaydedebiliyoruz. Artı şu fonksiyon var. Buraya basılı tutup istediğiniz tuşa da gördüğünüz gibi istediğiniz tuşa çeyrek ses verebiliyorsunuz buradan. Basılı tutup istediğiniz tuşa basıyorsunuz. Güzel bir yenilik daha. Chord Looper bölümü. Burada sol elinizi yani akorları kaydedip tekrardan oynatabiliyorsunuz. Misal veriyorum çift eteli gibi bir ritimde çok rahat oluyor. Gösteriyorum. Registrasyon bölümünde de yenilikler var. Burada gördüğünüz gibi kaydedilmiş soundlar var. Duo, trio. Duo'ya bastığımız zaman böyle çift sesli soundlarımız kaydedilmiş buraya. Misal. Aynı şekilde trio, 3 soundlu.
aletimizin 1 GB expansion RAM'ı var. Bu demektir 1 GB'lık e, sampler yükleyebiliyoruz. Artı 2 GB'lık da user RAM'ı var. Buraya da registrasyon gibi veyahut da ritimler gibi, sesler gibi bu şekil şeyleri kaydedebiliyoruz. İki tane USB çıkışımız var. Ekranımız dokunmatik ekran. Gino serilerindeki gibi, SX serilerindeki gibi. Live control düğmelerimiz var. Buraya da değişik değişik şeyler koyabiliyoruz. Volume, tempo, filtre gibi şeyler. Bir de e, mikrofon girişimiz var. E, gitarist yanınızda olur veyahut da solist olur. Oraya da efekt verebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, çoğu seslerimizde wave cycle e, olayını kullandık. Wave cycle demek aynı velocity'de aynı tuşa bastığımız zaman yine de değişik sample'lerin gelmesi. Kanunda da buna çok dikkat ettik. Çünkü bir kanuncu çaldığı zaman teli bir üstten alta vuruyor, bir alttan üste vurduğu için aynı şekilde Wave cycle olayı bu. Artı bir de kanunda önemli olan çalarken mesela akor çaldığımız zaman ve pitch band ile oynadığımız zaman akorun kaymaması çok önemli. Ve e, Yamaha'da bu gerçekleşti. Akor çalıyoruz ama pitch band ile oynadığımız zaman son verdiğimiz notayı pitch band sade alıyor. Akorlar yerinde duruyor. Bu çok önemli. Ve aynı şekilde tekrardan yine akorlara dönüyoruz. Yani akor veriyorum, tremolaya geçiyorum, akor kesilmiyor. Bu çok önemli kanunda. Bu yüzden gerçek gibi geliyor kanun. Uttaki özellik e, tekrardan wave cycle. Yani bir vuruşta aşağı, ikincisinde yukarı çekiyoruz rapı. Ve e, ikinci özelliği utun e, legato olması. Çünkü gerçek utta da perde olmadığı için aynı şekilde burada gerçekleştirebiliyoruz. Elektro bağlamamızın özelliği tekrardan wave cycle olayı. Mızrap aşağı mızrap yukarı çekme. Artı bir de bir özellik daha var. Portamento'da e, zamanlama ayarlanıyor. Yani bir hızlılıktan sonra diyorsun ki e, legato kapansın. Yavaş çaldığın zaman açılsın, hızlı çaldığın zaman kapansın. Şu şekil. Duyuyorsunuz kesiliyor legato. <gülüyor> 